Mahilig ka ba sa hotdog? Ano kaya ang sakit na pwede mong makuha pag araw-araw kang kumakain nito? Paalala, lahat ng babanggitin ko sa inyo ay base sa research. Kaya magalit sa research, wag sa akin. Kung araw-araw ka kumakain ng hotdog, itigil mo na yan. Gawin mo na lang once a week ang pagkain ng hotdog. Bakit? Dahil ang pag-consume ng 50 grams of processed meat per day ay pwede magdulot ng 16 to 18% increase risk of colon cancer or cancer sa large intestine. Ang isang piece of hot dog ay 50 grams of processed meat agad. Pati ang two slices of ham ay 50 grams of processed meat. Ang four strips of bacon ay 50 grams of processed meat din. Ito ay ayon sa American Institute of Cancer Research. Ang mga processed meats kasi ay merong NOCs or N-nitroso compounds which can cause cancer. That is why you have to limit your consumption of processed meat. Kung pinapataas ng processed meats ang risk mo magkakolon cancer, ano naman yung pagkain na nagpapababa ng risk magkakolon cancer? Ang pagkain na ito ay whole grain. Ayon ulit sa American Institute for Cancer Research, pag kumakain ka ng 90 grams of whole grains per day every day, mababawasan ang risk mo magkakolon cancer by 17%. Two slices of wheat bread ay 90 grams of whole grain. One cup of brown rice ay 158 grams na. One cup of corn ay 164 grams. At one cup of oats ay 80 grams. Ano ba ang meron sa mga whole grains na ito at nakakatulong sila sa pag-iwas sa colon cancer? Ito ay dahil mataas ang content nila ng dietary fiber. Ano ba ang meron sa dietary fiber? Kumakapit ang mga carcinogens sa fiber para ilabas mo sila sa dumi mo. Ang mga carcinogens ay ay mga chemical that can cause cancer. Yung mga chemical na ito ay acrylamide, polycyclic aromatic hydrocarbons at iba pa. Nakukuha ang mga ito sa processed food, fried foods, and smoked meat. Kaya yung fiber, tumutulong tanggalin yung mga chemical na ito sa bituka para hindi sila naiipon sa bituka. Ang iba pang benefits ng fiber ay ang mga healthy bacteria natin sa bituka ay kinoconvert ang fiber into short-chain fatty acid. Ang mga short-chain fatty acids ay pinipigilan ang growth of cancer cells sa bituka. Ano pa ang pwedeng gawin para bawasan ang risk mo magka-colon cancer? Mag-exercise for at least 30 minutes per day. Exercise increases antioxidants in your body and promotes DNA repair. Nakakatulong rin ang exercise bawasan ang inflammation sa katawan at mag-improve ang immune system mo. Exercising can reduce your risk for colon cancer by 24%. Ito ay ayon sa American Institute of Cancer Research. Pero Doc, bakit meron naman yung mga healthy ang diet at araw-araw pa nag-exercise pero nagkaka-cancer pa rin. Ito ay dahil malakas ang genetic predisposition nila na mana nila yung cancer gene. Pero hindi naman ibig sabihin nito na walang kwenta yung mga preventive measures na nabanggit ko. They can still help reduce the burden of the disease. Pwedeng bawasan yung pagkalala nito. Kaya the moment na napapansin mo na may dugo ka sa poop na hindi nawawala, sumasakit ang chan at hindi naman natatanggal kahit uminom ka ng pain reliever, nang hihina ka kahit kumpleto ang tulog mo at pumapayat ka kahit hindi ka naman nagpapapayat. Magpakonsulta ka na agad. Do not delay. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.